，刚生产完，婆婆和老公便开始密谋将我吃绝户，只因我无意间听见老公和婆婆的对话。他生了那个赔钱货，还想吃什么好的？再说了，他生完孩子就已经被拴牢了。以后公司全部都是你和妍妍的，你还怕什么？我无声退下。所以当月子第一天，婆婆拿着一碗泡面出现时，我直接将泡面扣在她头上。这么有营养，你怕是不要命了？生产完出院，回到家的第一天，婆婆刘冬梅趁我睡着，鬼鬼祟祟的在门口小声将陈清源喊了出去。我睡眠浅。发觉不对劲，起身跟了上去，却不想听见婆婆和陈清源的对话。陈清源看着面前的一碗泡面，面露难色：“妈，这不好吧？安安才刚生完孩子，要是让他爸知道，我不就完了？”婆婆听完陈清源的话，一副恨铁不成钢的模样：“你是不是傻？我早就把他手机藏起来了。”你随便忽悠几句他，他还不是乖乖听话？还有月嫂被我辞了，这不是有我吗？还花那个冤枉钱干什么？再说了，他生了那个赔钱货，还想吃什么好的？我可是上网查过了，这泡面里全是营养，况且他生完孩子就已经被拴牢了，这以后公司全部都是你和妍妍的，你还怕什么？听到婆婆的话，我的身子止不住的颤抖，而陈清源居然没有反驳，脸上更是露出期待、欣喜的神情。原来我一心一意对待的人，居然一直在背后算计我，更是没有想到，一向对我宠爱有加的陈清源，居然和闺蜜杨岩搞在了一起。现在看来，一切都是假的，他们要的是想将我吃绝户。好逍遥快活，他们是不是忘了？能有今天的一切，靠的是我家。现在他们踢到我，算是踢到钢筋了。我没有冲动上前理论，而是理智的无声退下。所以，当婆婆拿着一碗泡面进来时，我直接将泡面扣在她头上。这么有营养，你怕是不要命了？孟七安，你发什么疯？婆婆一边扯着头发上的泡面丝，一边愤怒地看着我。别说，原本就是挂面头的婆婆，此时看上去还别有一番风味。听到声音的陈清源也立马冲了进来：“安安，你对妈做了什么？”而我立马换上一副弱不禁风的模样，泪眼婆娑地看着她：“老公，我觉得妈的头发需要营养，所以我想给她补补。”啊。我是不是生病了？不会是产后抑郁了吧？还有，我想喝鸡汤，吃鸡肉，我都闻到鸡肉味了。为什么妈不给我吃？难道就因为我生的是女儿吗？一通操作下来，原本还想发火的两人面面相觑。婆婆更是用力戳了一下陈清源，陈清源才不情不愿的开始哄我。怎么会呢？老婆，你别多想。妈从来不重男轻女的，婆婆也在一旁狡辩。我这不也是听说泡面有营养吗？而我从陈清源的怀里抬起头，忽略掉婆婆的话，直直的看着她。那妈为什么还不给我盛鸡汤？等婆婆端着一碗鸡汤进来以后，我故作疑惑的看着她。妈，怎么是你盛啊？月嫂呢？好像刚刚让她盛汤的人不是我。而我的话一出，婆婆的脸白了又黑，最后还是换上一副假笑，被我辞退了。这不是有我吗？花那些冤枉钱干什么？我来就是专门伺候你的，他们说不定伺候的还没有我好呢。而我则是一副恍然大悟的表情，随后赞同地点点头。这样啊，那妈晚上就开始按月嫂留下的食谱做吧。不等婆婆开口，拒绝我继续开口，那就麻烦妈了。婆婆不情不愿的走后，我扭头看着陈清源，老公，茵茵呢？陈清云愣了一下，随即淡定的开口：“妍妍，她在，她不是出差了吗？怪不得陈清源出差时，我找杨岩总找不到人。”
我故作惊讶地看着眼神慌乱的陈清源。老公，我说的是茵茵，咱们的女儿，怎么这么想妍妍呢、啊？还有，女儿的名字我已经想好了，就叫梦音。听见我说的是女儿时，陈清源一脸宠溺地捏着我的脸，但眼神里闪过一丝厌恶，还是被我看到了。我想他做什么？怎么姓梦？不是说好了跟我姓的吗？我一副为他着想又很难为的表情，老公，我也不想啊。可是爸说，女儿要是姓孟，他就把你提到副总的位置。听到我的话，陈清源眼神一亮，立马开心的抱着我，老婆，明天我就去给女儿上户口。不过这小名要不改一个，毕竟他的宝贝叫妍妍，我有些不开心啊。我觉得挺好呀。还有，不用老公麻烦了。听到我的话，陈清源沉着脸看着我，什么意思？而我直接忽略掉他的不开心，一脸幸福的继续说：“刚刚我爸给我打电话说他已经把户口上好了。”话音刚落，陈清源立马惊坐起来：“你哪里来的手机？我有平板呢、啊。”“对哦，老公，你看到我的手机了吗？”“妈，我不是让你按月子餐做吗？”这是什么？我夹起一根菜叶，皱着眉头看着婆婆。此时摆在我眼前的是一碗黑乎乎的汤和一盘毫无食欲青菜。婆婆一甩她那挂面头，叉着腰就开始指指点点。安安，不是我说你，这刚出生的婴儿就应该喝母乳，你母乳那么少，这是下奶的汤药。还有啊，我看那月子餐就是坑钱的。那菜单上的玩意又贵又没有营养，想当年我就是每天吃青菜，不也一样将阿云喂得那么好？婆婆边说边得意洋洋地看着我，可事实是我的奶水虽然少，但也足够茵茵喝了。还不等我说话，婆婆继续指责：“还有安安，阿云一个大男人，你怎么能让他给你擦下面呢？这么晦气！”更别提你居然还让他帮你换内裤，婆婆还想继续发挥。而我眼尖看见原本想要进来的陈清源正要退出去，立马出声：“老公，你觉得晦气吗？你不知羞？”婆婆被我的话气得直跺脚。而我继续开口：“妈，我和茵茵吃什么、喝什么，不用你多关心。我家有钱，不用吃青菜。”还有，妈，你不会是因为公公没帮你擦过，你嫉妒了吧？我话刚说完，婆婆就在一旁气得哎呦哎呦直叫，那挂面头更是甩来甩去，还挺有弹性。原来我心疼陈清源，不仅要照看公司，还要照顾我。生产住院那几天，我都是请的护工和月嫂照顾我。什么时候让陈清源累过一下？陈清源将婆婆扶到沙发上，第一次对我大声呵斥：“安安，够了！你以前不是这样的。以前，以前，我也不知道。你们不仅要我家的钱，还想要我的命啊！现在不发疯，更待何时？你是不是不爱我了？是不是？还是一开始你接近我就是为了我家的钱？你看，我都给你生孩子了。”你妈还让我吃青菜，你就是不爱我了。在我一番发疯之后，那两片青菜已经精准地落在陈清源的头上，而那碗汤在我砸东西之前被婆婆护在怀里。陈清源看了一眼婆婆怀里的汤后，随即与往常一样，心疼地将我抱在怀里。老婆，放松，放松，是我的错，都是我的错，我没有不爱你。在我情绪稳定一点后，婆婆用眼神示意陈清源她怀里的汤，不是真当我瞎呢？老婆乖，为了我们的宝贝女儿，把汤喝了好不好？好。见我喝了一口汤之后，两人都是一副如释重负的表情。可下一秒，噗，嘴里的汤全都喷了出来，甚至有一些还喷进了婆婆的嘴里。而婆婆却是一脸惊慌地跑去厕所，而不是嫌弃。难不成这汤有问题？对不起，老公，
，我不是故意的。我一脸委屈的看着陈清源，而陈清源则是抹了一把脸上的汤，继续温柔的喂我：“老公，你陪我喝吧。以前我生病，我不肯吃药，都是你陪着我一起吃的。”话音刚落，陈清源想都没想就拒绝，随后像想起什么一般。随便找了一个借口将汤拿走，而接下来的一个小时里，婆婆换着花样给我做了四五个上不了台面的菜，无一例外全是青菜。我知道她是在试探我的底线，可我怎么会忍她？所以当她把菜放到我面前时，无一例外全在她身上挂着。不对，地上还掉着几根。而陈清源在没有得到他想要的之前。他不会和我翻脸，好比现在，他一脸不赞同的指责婆婆。婆婆知道他俩是在演戏，但也被气得砸门而去。只是这走之前，怎么还看了陈清源一眼？老婆，我妈这人就是这样，你别往心里去，你好好休息。我出去买菜，给你重新煮菜，好不好？赶紧去吧。毕竟裤兜里静音的手机可是亮了好几次了。陈清源刚出门，我和我爸要的打扮成保姆的保镖默默来了。默默在书房一个隐蔽的地方找到一个保险箱，输了两次密码均不对。忽然我想到了杨岩的生日，咔，保险箱开了。我看着里面的文件，密密麻麻的都是陈清源转走的财产。还有一部分进了杨岩的卡里，看着陈清源给杨岩的转账记录，那日期是我还没有和陈清源在一起的时候就开始了。一张张证据，下面还有一沓我的照片，照片上还附带着我的信息。看着照片，我想起来，这是我被我爸送到李叔叔公司实习锻炼的时候，当时的我并没有暴露身份。而陈清源和杨岩也在那家公司。当时刚毕业的我，血气方刚，得罪了不少领导。是杨岩主动接近我，安慰我，教我人情世故。可我没告诉他，我是奉命而来。那些小领导、高层早就看不惯，这不让我先练练手。后来杨岩对我多加照顾，通过一段时间的接触，我便把他当做朋友。直至成为闺蜜。说来也巧，陈清源是在我和杨岩逛街回来遇到流氓时挺身而出。后来我还在庆幸听杨岩的话，走了那条没人的小巷，不然也遇不到真爱。直到与陈清源结婚，我才告诉他们我的真实身份，也顺着将他们带到我家公司，一个老公，一个闺蜜。所以，一个成了总经理，一个成了总经理助手，最让我放心。现在想来，我这一举动，怕是能让他们开心死。一个办公室，名正言顺，都不用避着人。可他们从未和我说过两人认识，真是细思极恐。怕是一切的一切都是他们故意设计。好，很好。我拿着手里厚厚的一沓证据，气得浑身发抖。小姐，默默立马扶住我，呆悠的看着我。默默，全部复印一份。天黑了，陈清源还没有回来，倒是婆婆先回来了。和她一起的还有一群阿姨和一个老头。我这儿媳可是千金小姐，使不得，骂不得。你看这地，我出去什么样，回来就是什么样。还好，现在我这把老骨头还能动。要是我走了，也不知道阿元会过什么样的苦日子了。婆婆边说边一副受委屈的模样，惹得在场的几人叫声连连：“你嫂做什么？让你儿媳出来嫂，媳妇娶回来，哪有婆婆受苦的说法？”我说：“老嫂子，你心就是太好了。”要换我家那个，早就被我儿子收拾了。见我迟迟没动静，其中一个阿姨坐不住，起身便将我的门直接推开。而此时的我正在喂女儿喝奶，你干什么？我没好气的扭头看着那个阿姨，还好我背对着门口，不然就被那脖子伸老长的老头看光了
，只是那阿姨好像听不到我的话一般，直接来到我面前，猝不及防地掀起我衣裳。哎呦，宝贝真可爱，让婆婆看看。此时，婆婆和其他几个阿姨一起进来，嘴上夸着女儿，手却不老实。而就算我反应再快，也挡不住衣裳被掀起的命出去。我刚把衣裳拉下来，另一个阿姨就上前阻止我：“我听你婆婆说你奶水少，刚好我会一点按摩，我来帮你看。看见我不让，便出口讽刺，真是金贵。我们以前养孩子哪有这么麻烦？”我疑惑的看着他，现在养猪都科学喂养，更别说养孩子了。难道你家孩子还不如猪啊？见我不好惹。另一个阿姨上阵，哪有当妈的这么金贵，连地都不能扫？这像什么样子啊？我们以前生完孩子，连脐带都是自己捡的，更是下地干不完三亩活。不回家，我继续回队。我生来就是享福的命，可不像阿姨，你们生来就是丫鬟命，都这样了。不如帮我把地扫了再回去，也省得回去太闲了，睡不着。我的话对的在场之人脸色一阵青一阵白，婆婆更是一句话都说不出来。就在我以为结束时，婆婆看了一眼那个老头，老头上前还没说话，我便开口：“这位就是二爸爸爸，走了这么多年，妈早就应该重新找一个了。”别说二爸看着和妈还挺般配，我的话一出，婆婆的脸色就变得很难看。什么二爸，别乱说。而那老头听完我的话，则是色眯眯的打量着婆婆。我婆婆嫌恶的瞪了他一眼，这是专门故意找来恶心我的呀。见我不好对付，几人收到婆婆的眼神以后，纷纷一起上前开始拉扯我，他们有意为难我。为婆婆出气，我一人难抵多人，再加上我刚生产完，身体还很虚弱，身上不仅被抓了几道血痕，女儿也被他们抱走。所以当默默进来时，看到的就是我紧紧的护着肚子，衣裳已经被掀到肚脐上面，人还被抢拉着往床下走，一群人嘴里还不停的说着：“大家都是女人，看一下怎么了。”小姐默默二话不说，上前一脚就将几人踹开，接着过去上手去扯，就将刚刚扯我衣裳的阿姨们的衣服，我也没见过，让我看看。连那个老头都时时挨了几拳，拔了裤头扔去门外了。默默长得高大，身材又很壮，还是经过特殊训练，他们怎么会是默默的对手？其他人纷纷逃一般的离开。留我婆婆一人，等默默处理完人，爸妈也火急火燎的赶来。看着从小被捧在手心的我被欺负成这个样子，我爸第一次红了眼眶。离婚，必须离婚。婆婆听了我爸的话，没有感到心虚，反而理直气壮。都已经生过孩子了，除了我儿子，我看谁还会要他？我妈被婆婆这句话气得浑身发抖。上去就是给婆婆一个大嘴巴子，还不等婆婆反应，默默就已经将婆婆死死控制住，不敢动弹一下。住手！你们在干嘛？陈清源带着扬言，总算回来了。不等陈清源质问，我妈先出声：“我把女儿交给你，你就是这样对她的。”而这时，陈清源才终于发现我苍白的脸上挂着几条血痕。很是狼狈不堪，老婆，你这是怎么了？不等陈清源碰到我扬言，便一把将他推开，一副闺蜜情深的抱着我。天杀的，谁欺负我家安安了？只是在看向陈清源时，眼神里充满了占有欲。我冷冷的问道：“你要为我报仇吗？”“当然了，我们可是好闺蜜，谁敢欺负你？”我剁了他的手。扬言义愤填膺地说着，他笃定了我会拒绝，毕竟用嘴说说就获得我的真心，他才不会傻到真的用手。要是换以前，我定会感动的落泪。可现在，我只觉得他很是憎恨。好啊，扬言听到我的话
，还在那里故作吆喝，直到他慢慢反应过来，听到没？要不是我安安心安安，你说什么？我指着婆婆，看着杨岩，我说好，就是他欺负我，你把他手指剁了。此时，杨延悔的肠子都要听了。我的话一出，婆婆和陈清源都用直指责的眼神看着他，好像在怪他多管闲事。我们不说话，就那样静静地看着杨延。就在杨延左右为难、快要哭出来时，陈清源出声了：“安安，别闹了，妈也是为你好。”而我一个眼神都没有给他。留在我妈的搀扶之下，向门走去。老婆，你要回去，不然呢？留在这里帮你扫地吗？离婚协议书我会寄过来，你记得签。暗暗，你能不能别任性了？之前都是我忍着你，现在让你忍一下我妈，怎么了？第二天早上，我边听着电话，边喝着营养汤。边看着监控里在我的婚床上滚在一起的陈清源和杨岩，电话是陈清源打的，而监控那头杨岩的嘴都快啃到陈清源的头皮上了，像极了一个正在吸食阳气的女鬼。他也不嫌恶心，我走之前便让默默在卧室里装了隐形摄像头。这不，我刚离开，两人便迫不及待地滚在了一起。这刚从酒店回来，还能继续。不得不说，陈清源体力蛮好的。经过调查发现，杨岩并没有出差，而是被陈清源公然养在我家名下的酒店。他以为亲自招的人都是他的心腹，实则不然。离婚协议赶紧签。我挂断电话，静静地听着监控里的对话。宝贝，该你出手了。哼，我才不要。我早就受够孟奇安这贱人了，乖，你不去，那我就吃你，吃到你去为止。听到这里，我把电脑合上。一想到与我同枕共眠三年的男人在别的女人身上挥洒汗水时，我忍不住干呕起来。安安，怎么了？我妈倒了一杯牛奶进来，就看见我抱着垃圾桶吐，吓得杯子都差点拿不稳。妈，我没事。看着我苍白的脸，我妈更加心疼。安安，别怕，以后没人再能欺负你。当我妈说出这句话时，我终于忍不住哭了出来。一开始，我爸妈就不同意我和陈清源结婚，而我以为相爱总能解决一切困难，却不想是我被他们解决。说不难受是假的，毕竟我是真的爱过陈清源。陈清源装得很好。他骗过了所有人，也骗过了我的心。答案，我来看你和宝宝了。杨岩出现时，脖子上还种着红色的草莓，生怕我看不见似的，还穿了一件低领衣。见我不说话，杨岩自顾自地说着：“暗暗，你还在生气吗？我也觉得陈清源他妈太过分了。我等会去上班，就去揍他一顿。”可是安安，你舍得和陈清源三年的感情吗？听着杨岩的话，我忍不住笑了出来。现在也是，之前也是，每一次只要我和陈清源吵架，杨岩总会这样：先是和我同仇敌忾，等我气消之后，便死命劝我和好。而他时常在我面前贬低陈清源。还信誓旦旦地说，真正的闺蜜是看不上自己的男朋友或者老公的，所以我信了。妈把茵茵抱过来，杨岩看着我妈抱过来的女儿时，眼里闪过一丝怨毒，很快便装作疑惑地看着我。茵茵，可是安安，我叫妍妍，这样会不会不好？我笑了，有什么不好的？你那名字一听就很穷酸。我的宝贝女儿可不一样。杨岩愣了一下，没想到我会如此直白的说话。安安，你是不是嫌弃我家没钱？我点点头。是啊，还有你以后别来我家了，别再把你那穷酸晦气带到我家。杨岩原本还想哄我，却看见默默已经做好请他出去的动作。你，你别后悔。杨岩气走了。只不过走之前还得意的看了我一眼，
，他这是以为我会求他。暗暗怎么回事？保安怎么不让我进公司？杨岩刚走，陈清源的电话便打了过来。陈清源，我们都要离婚了，公司还有你什么事？听到我的话，原本还用质问语气的陈清源立马变软。暗暗，你说什么呢？我们怎么可能离婚？快别闹了！快让保安放我进去！公司还有一大堆事情等我处理呢。笑死！他能有什么事处理？给他一个职位，不过是为了让他没有那么大的压力。这会儿倒还真拿鸡毛当令箭。我果断挂掉电话。挂电话之前，还听见电话那头传来扬言怒吼的声音：“你们凭什么不让我进去？”你知不知道他是谁？在他们两个还在床上温存的时候，我已经让人把给他们的东西全部收了回来。不多时，我的手机里便传来一条信息，是陈清源发来的：“孟奇安，我是不会同意离婚的，可他不同意又有什么用？我把陈清云和杨岩的所有联系方式通通拉黑。”看着下属发来两人在门口急得直打转的样子，终于有一点报复的快感。接着，我拿出手机打出来一行字发了出去：“我要他把吞下去的钱全都吐出来。”陈清源，我们见一面吧。当我出了月子，陈清云依旧没有在离婚协议书上签上名字。为了不影响我的心情和我的健康。在月子期间，我屏蔽了所有关于他们的消息，只有养好身体才能与他们斗。暗暗，我不同意离婚，我们都已经有姻姻了，我想和你好好的走下去。我已经跟妈说过了，让她以后说话做事注意一点，这样可以了吗？陈清源深情地看着我，用祈求的语气试图让我收回离婚的想法，可是没用了，别废话了。签字离婚，见我下定决心要离婚，陈青云也不再装，立马换上一副精明的表情。离婚可以，但是安安，你要知道，我并没有做任何对不起你的事，所以你必须净身出户，孩子也必须得跟我算了。孩子我不要了，你把钱给我就行，还有公司的股份。看着眼前一脸算计小人模样的男人，一股恶寒从心头起。我不跟他废话，直接拿出他和杨岩睡在一起的照片。原本势在必得的男人，在看到照片的那一刻，脸瞬间崩塌，跪在地上开始表演：“老婆，我鬼迷心窍，我该死！老婆，原谅我一次好不好？老婆。”而我只是微笑着，轻轻地将他的手打开，用最温柔的话对他说：“签字离婚。”陈清源不管不顾我的话，开始扇自己的耳光，嘴里还不停地说着“我该死”。可我就那样静静地看着他，可能他也发现我离婚之意已决。在陈清源看见掉在他脚边的手机信息响起时，这才起身将名字签了上去：“孟七安。”你别后悔，我和陈青云的离婚判决很快下来，婚内财产基本上已被他转移。所以，当我和陈青云拿着离婚证出来时，他得意地问我是不是后悔了。而我不说话，静静地看着他扬长而去。毕竟我可是要他怎样吞下去的，就怎样给我吐出来。陈清源再次见到陈清源，已经是四年以后。当我在幼儿园接到因准备回家时，一个浑身脏兮兮的男人从垃圾堆里面冲了出来。当我确定是陈清源之后，仔细打量着他。此时的陈清源满身污渍，精神恍惚，胡子邋遢，身上还时不时的发着一股恶臭，伸着一只黑黢黢的手朝我女儿探去。因为我是爸爸，我是爸爸呀，过来呀，过来呀，而我则是警惕的，把一脸防备的女儿护在身后。陈清源见女儿一脸防备的样子，立马激动起来，不知道从哪里掏出一把匕首，指着我：“为什么他不喊我爸爸？为什么他这么怕我？是不是你？是不是你教他的
，陈清源像个疯子一样挥舞着匕首在幼儿园门口。这一动静立马引来了保安和警察。可陈青云才不怕，特别是当他看见我过得越来越好时，立马拿着匕首冲了上来。为什么要跟我离婚？我不好过，你也别想好过。陈青云没死，但他被捕了。我感觉他状态不对，提醒警察去他家看一下，结果发现了两具被做成干尸的尸体，一具是陈岩，一具是陈青云他妈。离婚以后的陈清源很是得意，扬言也成功上位，时不时的在朋友圈秀着恩爱。可陈青云他妈并不是一个好相处的人，这一次受折磨的人变成了扬言。陈青云他妈做了一个爱指挥的甩手掌柜，所有家务活都扔给了杨岩，杨岩也由一开始的讨好变为了抱怨。所以在杨岩和陈清源他妈一次又一次的争吵中，陈清源选择外出寻求安慰，寻的是那个被他藏在身后的女人。那个女人很有钱，还带着陈青云炒股，赚了好大一笔。不然，陈清源在我将收回所有的东西之后，不会过得如此快活。可人的胃口总会越来越大，再好的感情也会变。扬言成功，变成了一个怨妇，整天在家和陈清源他妈斗。所以，当一张陈清源和别的女人上床的照片出现在扬言的手机里时，争吵不可避免。扬言威胁陈青云，如果不回到他身边，就将他婚内转移财产的证据交给我时，陈清源对他动手了。可扬言是个恋爱脑，就算被打得鼻青脸肿，被陈青云随意轰轰，居然就好了。陈青云他妈更是借着扬言生不出孩子，时不时就对他动辄打骂，还让他喝一些不知道哪里拿的偏方。而陈清源一边哄着杨岩，一边哄着外面的女人，二者都以为陈清云已经和对方断了联系，一时间很是和谐。直到外面的女人和杨岩同时怀孕，她用了超能力查出了杨岩肚子里的孩子是个女孩。而在得知外面女人肚子里怀的是个男孩以后，陈清源把所有的身家都堵在了上面。可就在他偷偷的躲着，扬言把剩下的财产都转移到那个女人名下时，那个女人直接给了他一个惊喜：什么房子、车子都是假的，除了他负债的账单，还有一张他生不了孩子的报告单。陈清源的天塌了，他发疯似的全程去找那个女人，可那个女人就像从未出现过一样，消失的无影无踪。所以他把怒火全都发在了杨岩身上。杨岩的肚子已经有三个月了，却活生生被陈清源打流产，说你肚子里怀的是谁的野种？你居然敢给我戴绿帽子，我打死你！原本因为怀孕，陈清源他妈在杨岩这里受了一肚子气，没地发泄。这会儿知道自己儿子会戴了绿帽子，看着杨岩身下都是血。居然没想着送他去医院，还在那里做陈清源的帮手。还好他们的打骂声太大，被邻居听见，邻居报了警，杨岩这才得救。可杨岩醒后，看着床边跪着痛哭流涕、不停忏悔的陈清源，再次心软。原本应该去做吃牢饭的母子，被杨岩轻易原谅了。可是原谅了有用吗？事实证明是没有用的。陈清云为了报复，扬言给他戴绿帽子，不知道给他喝了什么药，扬言居然变痴呆了。在被赶了出去之后，住的破败出租屋里，陈清源再次把怒火发在了扬言身上。所以，当他再次打扬言时，扬言被打急眼了，抬起椅子就要向他砸去，被赶来的陈清源他妈挡住。陈清源他妈被这一砸。一下子砸倒在地，没了声音。倒是杨岩一下子清醒了不少。清醒过来，杨岩看着自己破败不堪的身体，瞬间怒火中烧，和陈清源扭打在一起。
可他怎么打得过陈清源呢？一下又一下，杨岩彻底没了声音。可更让他崩溃的是，杨岩并没有出轨，是他妈看不上。杨岩在得知外面的女人怀孕之后，故意给杨岩偷偷下了避子药，可杨岩并不知道。当他看见陈青云他妈给他送来一碗又一碗高补汤时，他舍不得喝，全都留给了陈青云。那药不仅避子，还绝育。陈青云不能生育，也有他妈的一份功劳。所以，在他知道真相以后，对着还没有彻底死过去的他妈，再次下了死手。陈清源判决之后说：“想要见我，我去了，而我不听他忏悔，只是告诉了他一个真相。他和他妈所有的算计我都知道。他外面的那个有钱女人也是我找的，一切的一切只不过物归原主罢了。小偷偷了东西。”不会觉得这东西本来就是他的吧？女儿永远都不会知道他有一个这样的爸爸，而我早已经重新给他找了一个好爸爸，不用考编，也不用考公。我的女儿就算不工作，我也可以养她一辈子。所以，陈清源，你自己种下的因，你得承受住了。故事二，在缅甸警署签完字，手机上收到一条入账信息。保险公司的两个亿赔偿金到位了，我的腿在这两个月的细心养护下，已经好的差不多了。回酒店的路上，我顺便去了趟骨灰认领处，将我老公盐城的骨灰拿了回来。我拍了拍那个五十块买的可降解骨灰盒，勾唇浅笑：“老公，你死得其所了。”接到徐娇信息的那一刻，我正包了艘游艇。在大海上撒我老公的骨灰，他曾说过：“穆青，我如果背叛你，就让我不得好死。死后骨灰撒进大海，既然他有这个心愿，我不得满足他吗？”我将盒子中剩余的骨灰抖吧抖吧，全部撒进了海里，一撮灰都没给他留。徐娇是我老公的初恋情人，两个人青梅竹马，他们十八岁偷尝禁果。两个人还有个十八岁的儿子，而他之所以娶我，纯粹就是想少奋斗几十年，拿京城户口，让他儿子成为真正的城里人。这都是保险公司的小李查到的。不得不说，当代保险公司是有点狗仔气质在身上的。虽然这些我早就知道，不过我还是包了个大红包给小李。并向他哭诉了一番，我有多么爱我老公，但他却如此对我的戏码，直到连心硬如铁的小李都开始同情我。本来要半年才能到账的理赔额，不到两个月就到账了。虽然保险公司也在怀疑这起意外事件，但是他们没有证据证明不是意外，一点也不影响我继承巨额保险赔偿金。毕竟保险是在缅甸买的，他为了不让我起疑心，买的保险是一人受益人，我的受益人是他，他的受益人是我，而且这件事连徐娇都不知道。在亲密的爱人，在金钱面前都爱留心眼子。这两个月来，我时不时用盐城的手机跟徐娇聊天：“老公，你什么时候回来？我和儿子都想你了。”附带了张少年拿奖的照片，盐城的儿子徐俊长得跟他有七八分的相似。看着徐俊那双漆黑的双眸，我笑了笑，回道：“快了，徐教会他肚子里的孩子解决了吗？当然，不过不是他，而是他老公。我们一家人会生生世世在一起，徐家人如其名，是真的会撒娇。”我讥讽的笑了下。奈何桥边，我等你和俊俊讨厌我，等你回来，我转动右手中指上的戒指，将手中的骨灰盒扔进大海，看着盒子一点点沉下去，通体舒畅。他杀了我的孩子父债子长，我要他们全家在地狱一起，生生世世。我悄悄买了头等舱的机票，回到了京城。顺便雇了几个人去托住在乡下老家的严晨父母，将剩余的事情安排妥当。
。我回到别墅的时候，已经是半夜三点。严晨不喜欢家里有佣人，以前我以为他是想过两人世界，直到后来严晨出差，别墅里遭了贼，贵重物品没有丢失。我因为害怕。装了套隐秘的监控，却因为工作太忙，忘记了告诉严晨。我无意中查看监控，发现他偷偷在我的牛奶里放安眠药，只是为了跟徐娇两个人在客房幽会。两个人在我眼皮子底下偷情，完事后严晨送他出门，两个人在玄关处亲得难舍难分。这样的日子还要过多久？我看到你们睡在一张床上，我难过的心都要碎了。徐娇柔弱无骨的身体缠在严晨的脖颈处，对着他的耳朵吐气如兰。娇娇快乐，计划进行的很顺利。等他签完字，他所有的股份都是我的了。到时候我再让他变成公司法人，所有的债务都让他扛。到时候我们身份、地位、金钱都有了。再也不会有人瞧不起我们。当我们是垃圾了，我就能给你和俊俊一个名正言顺的家了。他说这话的时候，脸上是我从来没有见过的亢奋。这个在我身边五年的枕边人，我好像从来没有了解过。我只是他精挑万选的猎物。我认识严晨的时候，他是我爸爸公司的项目经理。我们差了六岁，他一表人才。为人沉稳果断，三十岁的人不浮夸不油腻，会做一手好菜。他追了我两年，我才同意跟他交往。接下来的一年里，他任劳任怨照顾我家里人，甚至帮我那得了老年痴呆的爷爷端屎尿盆，还帮公司谈下了好几个大单子。连我那为人严苛的父亲都满意的不行。我和他结婚前三个月，我爸身体每况愈下。终于在某一天做了一个重大决定，他要将公司交给严晨，但有个前提，严晨必须入赘，还要在婚前签订婚前协议，公司跟他没有关系。我们生的第一个孩子必须姓穆。严晨当时深情款款地看着我，坚定说道：“只要能跟穆青在一起，这些都是身外之物，我不在乎，我只要穆青的爱就行。”当时我被感动得一塌糊涂，差点就撕毁婚前协议。最后还是在我爸的硬逼下，我们两人签字落定。自此，我却埋怨上了我爸爸，觉得他不信任严晨对我的爱。每当这个时候，严晨都会温柔地搂着我的肩膀安慰我。几年功夫，在严晨的劝慰下，我跟我爸爸的关系越来越淡薄。后来。他因为身体原因，直接住进了疗养院。我甚至一年半载才想到去看看他，而我成了那个只能依靠严晨的母亲。特别是结婚五年，我的肚子却一点动静都没有。严晨不停地安慰我说：“可能在公司压力太大了。”他让我自己成立工作室，让我离开了牧室。后来他不停地说：“是因为我身体的原因不能怀孕。”在他每天的牛奶和言语的安慰下，我开始变得疑神疑鬼，越来越沮丧。慢慢的，严晨在家时，他会当我不存在，十天半月不跟我说一句话。我头发大把大把的掉，他还会嘲讽几句，说我无病呻吟。我以为怀孕后这一切都会改善，没想到他却想要我死。我到公司的时候。看到秘书处的徐娇穿着黑色包臀裙，踩着双十公分的高跟鞋，正在趾高气昂地指挥着。小助理严总不喜欢百合，赶紧拿出去扔了。小助理咬了下唇，喃喃道：“可是穆总喜欢百合，上回严总还说每天一束新鲜百合花。穆总来的时候，看见百合心情才会好。”徐娇听到小助理提起我的名字，整张脸都憋红了，怒气冲冲道：“我说了，换掉就换掉。”严总回来后，自然由我跟他说。小助理最后不情不愿地将百合花拿了出去。我站在办公室门口看完了全程，忍不住挑眉笑了笑
，严晨还真是迫不及待。这边还没跟我结束，那边已经将自己的小情人安排到了眼皮子底下。总裁的小情人，乡下人比城里人还会玩。小助理捧着花出来的时候，被遮挡了视线，与我撞了个满怀。他急切的抬头，想要道歉。在看到是我后，欣喜的开口：“穆总，花很漂亮，拿去哪里？”小助理有些局促的看了眼在办公室里的徐娇，没你了，敏纯。徐财务说：“严总不喜欢百合花，让我拿去换了。”“嗯，拿去扔了吧，百合而已，我压根没喜欢过。”徐娇大约没想到我会来公司，脸上有一瞬间的慌乱。穆总。你怎么来了，严总呢？视线还不停地往我身后看，在看到没人后，脸上闪过一丝失望。我用审视的目光上下扫了眼，徐娇确实很娇俏，看上去温温柔柔，像朵娇弱的菟丝花，是男人都会心动的样子。不怪乎严成为了他处心积虑、忍辱负重多年，只为了给心爱的女人一个户口本。一个名正言顺的身份，我敛下笑意，带上了哀愁，用手指摸了摸眼角。我们出去旅游，出了点事，严城他受伤了，一时半会还回不来，所以我来接替他的工作。什么？徐娇尖锐的声音传来，他身形晃动了下，严重吗？他大概是没想到，前两天还跟他在微信上卿卿我我的人。好端端的，怎么就受伤了？这家公司是穆家产业，我在公司里除了挂名副总外，还是公司设计师，平时很少来公司，都是在自己工作室。也正是因为对他的信任，导致这五年公司的老员工都被严惩，以各种各样的理由，要么流放分公司，要么索性让他们回家养老了。他在私下里做的小动作，都是为了替我出局，甚至还想让我负债累累。为了计划，不惜把徐娇弄进来做财务，只为了光明正大转移公司财产。我擦拭了下眼角，勉强的笑笑，还好人就回来了，不过腿摔断，只能先在那边养伤。人没事就好，人没事就好。徐娇那双眼眸里有庆幸，有懊恼。庆幸严晨没事，懊恼出事的人怎么不是我？穆总，你有没有事？徐娇试探地问道。我了然于胸，看着他神色恍惚，我咳嗽了下，难过都要溢出眼角。他只是摔断了腿，我可是失去了渴望已久的孩子。说完，手掌捂住面孔。余光看到徐娇缓缓勾起的唇角，我在心里冷哼了声：“笑吧，马上就要笑不出来了。”我沉下面色，瞬间发难：“徐财务，你是在笑吗？我失去了孩子，你就这么开心？”徐娇唇角的笑意还没完全散去，错愕地看着我：“没有，穆总，我怎么可能会像你？我也是做妈妈的。”知道失去孩子是多么痛心的事情，我神色阴沉地看着他，他也知道失去孩子是多么痛心的事情。这么多年，他为了紧紧抓牢严城的心，偷偷让严晨为我吃寒性药，就是为了让我不孕。但我肚子里的孩子胎相稳固，他害怕我生下严晨的孩子，害怕他这十八年的忍辱负重，最后却一无所有。所以他跟严晨密谋，要让我流产，为我吃精神类药物，让我精神恍惚，他们好转移公司财产。只是大概徐娇也没想到，严晨不光想杀了我的孩子，还想让我意外身亡。我不死，他就一辈子都不能摆脱赘婿的称呼，一辈子被人在背后指指点点，说他靠女人上位。可是我给足了他尊重。为了他，我放弃了自家公司，在外成立工作室。所有的设计都是无偿给集团使用，甚至我都想好了，肚子里的孩子得姓严。但他给我的是什么？背叛、伤害，甚至是死亡。徐娇不知道，他只懂情情爱爱
，他认严晨是天儿子，徐俊是他所有的期盼，那我就扬了他的天，毁了他的期盼。我难过的笑笑，抱歉，最近我有些敏感。他还试图安慰我，穆总，小月子得注意身体，公司里一切顺利，你先在家好好休息，你还年轻。以后跟严总还会有的，他的眼角有藏不住的笑意，估计现在内心已经兴奋极了。不会了，以后都不会有了。我勾唇浅笑了下，严晨都死了，我跟一个死人有什么？以后从公司回来，我就去见了最好的闺蜜，她与我不同，她明媚张扬，而我温柔如水。同样的年纪，我在向往爱情。他却另辟蹊径，将不入流的生意做得风生水起。他名下有六家会所，他周旋在男人间，万花丛中过，片叶不沾身。男人却心甘情愿捧着大把的钞票，视他如女神。严晨不喜欢他，每每看到他，总是一番鄙夷，说他笑得廉价，说他为了钱出卖自己，说他喜欢顾家知性端庄的女人。比如我这样的，后来结婚后，我为了夫妻感情，只得私下与他交往。他总是捏着我的脸，万分嫌弃。为了一棵歪脖子树，放弃整片森林，还折断自己的翅膀。图什么？图他真心爱我。我很缺爱。父母是商业联姻，在我七岁那年就离婚了。妈妈要去找他的初恋。妈妈出国的那天，一身红裙，修长白皙的长腿，明艳的脸上，满是雀跃的表情，像挣脱牢笼的金丝雀，欢欣雀跃，却不料匆匆离别却是永远。那个男人把她骗去了国外，卖给了当地的黑帮。等我和爸爸知道消息的时候，是当地警局打来电话。让我们去给他收尸，那身鲜艳如血的红裙破败不堪，沾染上了尘土，抹去了艳丽。那张娇艳如花的脸，最后只剩苍白平静。后来我想，我只要能给我全心全意的爱，那个人是谁不重要，只要给我全部的爱，爱消失了，所以他可以去死了。会所门口，乔娜一身黑裙，嘴角噙笑。明媚摇曳，他小跑着将我拥进怀里，勾着红唇，笑得张扬回来了。嗯，回来了。我们相视而笑，他又同从前一样捏着我的脸，扫视了下我身上那性感的绿色绸质裙，笑得妩媚，还是这样看着顺眼。我脱掉了最讨厌的灰色棉麻长裙，扔掉了不磨脚的帆布鞋。连那柔顺的黑长直也一并放弃了，换上了我最喜欢的绿色长裙，高跟鞋露出我那双雪白长腿，烈焰红唇，长卷发肆意张扬，装小白兔那么多年，我还以为你真收起了爪子。我端起红酒杯，轻轻的摇晃了下，弯唇嗤笑了下，只是可惜了那个孩子。本来我以为我会拥有一个乌黑大眼睛、笑起来俏皮又机灵的小孩，甚至为了肚子里的孩子，我数次想要原谅严晨，可惜医生的无情宣判还是给我递了一把刀。那个孩子因为我常年吃精神类药物，畸形了。你来的正好，等等，可以好好看出戏。这几天我都看腻味了。乔娜冲我眨眨眼。笑得狡黠。夜晚的会所纸醉金迷，楼下的酒吧里，每个人在舞池里尽情释放着自己的荷尔蒙，仰着头，闭着眼，摇头晃脑。随着音乐起舞，服务生穿着低胸的衣服，堪堪过大腿根的短裙，一副兔女郎的打扮，楚楚可怜的妆容，轻声软语推销着自己手上的酒水。我好奇的撑着下颌。左右扫视。自从结婚后，我已经忘了酒吧的模样。贤妻良母的面具戴久了，早就忘记怎么摘除了。乔娜笑盈盈，整个人往后仰，倒在沙发上卷着手上的头发，慵懒惬意。
那个小姚就是你当初选中的人。我随着他的视线望过去，隔壁不远处的桌台上，穿着兔女郎小裙子、娇小的身材，长着一双无辜的杏眸，皮肤白得发亮。正局促的跟坐在椅子上的几个中年男人推销着手里的酒。老板，今天买六瓶啤酒送一瓶，你们要不要来点？话还没说完，耳朵尖却已经红了。这纯情的模样很难不激发男人的劣根性。果然，离得最近的中年男人伸手搂住了小姚的腰肢，指尖还偷偷掐了把他的腰。色眯眯道：“叫什么老板？叫哥哥，哥哥买一打。要是陪我们哥几个喝两杯，哥哥给你买包，一打十二瓶。他可以拿幺二零的提成。既然在酒吧上班，自然不会拒绝。但小姚不一样，被男人禁锢住，他的眼圈下一秒就红了，义正辞严道：‘请你放尊重，我只是推销酒。’”几个中年男人仿佛听到了笑话，更加肆无忌惮地动起手来，装什么忠贞烈女，瞧不起老子。男人从钱包里拿出一沓红纸币，现在你把这瓶酒喝了，这些钱都是你的了。红纸币不薄，看上去最少也有两千，但小姚就是咬紧红唇不说话，手指拽着衣角，红了眼睛。哭什么哭？今天不喝也得喝酒。巴黎每时每刻都在发生新鲜的事，角落里的小打小闹根本无人发现。求你们别这样！我是正经人家的姑娘。小姚满眼无辜，害怕的缩起肩膀。哪个正经人家的姑娘会来酒吧卖酒？男人们肆无忌惮的狂笑着，伸手就想摸小姚嫩白的脸，手才刚刚抬起。就被横着冲进来的少年死死地握住了手腕。少年有双黑沉沉的双眸，抬手将那人的手指一根根用力往后掰。男人发出撕心裂肺的喊叫声：“痛痛痛！谁敢碰他，我就剁了他的手！”少年阴狠又不怕死的壮举，倒是让那几个油腻的中年人退缩了。我认得那张脸，盐城的宝贝儿子徐俊到死。这儿子也没性上言，而且跟徐娇平日营造出来的温顺听话的儿子大相径庭。现在的徐俊阴郁狠厉，更像是混社会的小姚，在少年进来后就躲在他的背后，娇弱的喊道：“阿俊，我怕他们敢碰你，我就弄死他们。”不过酒壮怂人胆，其中一个拿起桌上的啤酒瓶，趁徐俊不注意。在他的脑门上狠狠敲了下，瞧那店里的啤酒瓶质量不是一般的好，都敲出咚的声音了。啤酒瓶也没破，瓶没破，头自然也没没破。那几个中年人也害怕，在保安来之前从后门跑了。乔娜趁机拿了留在桌上的红票子，抽出几张给了小姚，笑意不达眼底。明天你就不用来了。老板娘，求求你，我需要这份工作。我要没有工作了，我爸会打死我的。小姚人美哭起来，自然也楚楚可怜，让人心生怜惜。别怕，我们走你欠的那些钱，我帮你还。徐俊见不得心上人受委屈，那几百万对于他来说有些困难，但他知道谁能给他钱。阿俊，我不能拖累你，你走吧。我只要记得你的好就可以了。梨花带雨，我见尤怜的小姚恰到好处的掌握着分寸。十八岁的愣头青怎么能逃得过熟女的刻意为之？当即放下豪言壮语：“我爸有钱，几百万对他来说不过就是一辆车、一套房的事。”阿瑶，我不会让你再受委屈了。我目送着他们离开了酒吧，出门的一瞬间。小姚似乎感受到了什么，回头冲我淡淡一笑：“她是我花了五十万雇来的骗婚女，已经从事仙人跳舞六年了，经验丰富，人设完美，演技堪比一线明星。”乔娜拍手叫好：“真是绝了！我倒真想把她留下来，专业人干专业事。”
，我笑的是真开心。我是什么时候发现烟尘用我家的钱养他的初恋的？大约是他开始对我冷暴力，让我妥协，然后在我一次次的妥协中，他变本加厉，要钱要权。还想要自由，要不是他的眉眼像我那早死的妈，我想我是真不能忍受的。我想要的爱他给不了。直到一年前，他开始听从徐娇的枕边风，对我下药，让我变得糊涂。整日昏睡的时候，趁机将穆氏集团最后的老班底全部开除，甚至将夫妻共同财产转移。我对他连最后一点愧疚也没有了。幸亏乔娜那天来我家，发现我晕倒在家里，送进医院后，看完医生的检测报告，我还有什么不清楚呢？只是当时我已经怀孕两个月，为了孩子，我必须拿回属于穆家的一切。六，我垂眸望着手机，手机里宝贝儿子的电话响起，我镇定自若地接起电话。现在 DI 技术发达。我在手机里植入了新型软件，会根据原主人留下的音频、声音、动态画面，模拟出几乎接近 99% 的相似度。俊俊听到电话里传出属于严晨的低沉声音，电话那头的人显然松了一口气。压低的少年音有些委屈：“爸，我想你了。”俊俊，爸爸也想，你是不是又要参加比赛？要报名费。说出这句话的时候，我恶心坏了。严晨对我不算大方，每次哄我都是在家给我做饭，送捧不值钱的百合花。逢年过节，最多送我条小几千块的手链，再配上他自认为完美的土味情话。但他对他这个宝贝儿子倒是大方，转账从刚开始的五千、一万，到后面的五万、十万。徐俊要钱的花招不算精明，但严晨花的心甘情愿。对面显然想的不是这个理由，毕竟考试报名费能拿到几个钱，也就几万块。他现在要的是几百万。爸，你救救我！我不小心开妈妈的车撞人了。对方现在要让我赔钱。我声音慌乱，人没事吧？赶紧报警，让妈妈给你解决。爸爸的腿还没好利索，暂时回不来，不能报警。徐俊拔高的声音有些刺耳。爸，我想私了。我将开了免提的手机推远一点。我有些为难。私了，后续麻烦还是报警吧。别怕，爸爸，公司有最好的律师团队。爸，我喝酒了，属于酒驾，要被抓进去的。我的前途就毁了。他们来了一群人，要打我电话那头传来徐俊撕心裂肺的喊叫声，还有拳头到肉的砰砰声，旁边还有女生的声音，是小姚、阿俊，你们别打了，要打就打我吧，爸救我，俊俊别怕，爸爸想办法，你们别打我儿子，钱我赔，我露出浅笑，眼眸微微眯起，小姚不愧是专业人士。这几个月，他已经成功吊住徐俊的心。徐俊为了他逃课打人，把卡上所有的钱都给了小姚。回国前，我通过 QQ 告诉他，徐俊成年了，可以收网了。我要送徐俊母子铁窗套餐。没想到，他居然安排了一个团队，该配合他们演出的。我用上了毕生的演技，很快。手机上发来一张徐俊面目全非的照片，脸上红红青青，紫紫一片，本来还算俊秀的脸庞成了五彩花盘。我那口憋在心里的浊气一下子松了，私了，不然我弄死你宝贝儿子！徐俊也在那头哭得凄凄惨惨。爸，你救救我！我不想坐牢，我进去了，严家就绝后了。我这十八年来一直想跟爸爸在一起，他们只要三百万。爸爸，你不是说你有好几个亿吗？严晨要是听到儿子这么说，自然舍不得。别说三百万，估计三千万也会想办法。但我可不是严晨，我声音哀伤，万般无奈开口：“俊俊，爸爸
，现在国外没办法转钱，爸爸你想想办法。”我咬了咬牙，艰难开口：“俊俊，你等我下。”然后我就挂了电话，欣赏小姚发来的现场视频。他在我刚刚没接通电话前就给我发了直播链接，是他团队的人躲在马路草丛里给我现场直播。直播里，徐俊挂了电话后，就眼神冷淡地看着围着他的壮汉们：“你们下手真狠。”为首人笑了下：“不然怎么逼真？今天我们哥几个要看不到钱，就拿这小妞去抵债。”小姚杏花带泪、水光盈盈的双眸看向徐俊，阿俊，疼不疼？算了，就让我跟他们走吧。二百万不是小数目，我不想你为难。徐俊眉眼温柔下来，傻瓜，当初你在后巷不要命的救我，甚至手都断了。我说过的，以后遇到任何事，我都会保护你的。小姚假意摸了摸手腕。没事的，那是我心甘情愿的。你那么好，如果不是我爸爸欠了那么多债，我也可以做你的同桌，每天都能看到你。阿俊，我实在太爱你了。瑶瑶，别说傻话，我们以后会幸福的。我忍不住想要为小瑶鼓掌。都已经二十七八的人了，装十七八岁的少女这么信手拈来。倒是徐俊说的话跟他爸严晨真是一模一样，有其父必有其子，都特能装深情。今天晚上他们离开酒吧后，小姚一直在哭，为了不拖累徐俊，直言要分手。两个人你追我赶，徐俊在小姚的怂恿下，喝了一整瓶的黄酒来证明他爱她，然后又酒后驾车，开着他妈的车酒后驾车。说要带他逃到外地去，小姚趁机找了人，临时演了场撞车，被撞的也是他们团队的人。然后几个人围着脑子糊涂的徐俊洗脑，让他到盐城这里装可怜，要三百万。刚开始徐俊还不同意，知道几个装高利贷收债的彪形大汉要将小姚拖走抵债，恋爱脑的徐俊直接就上头了。打脸也是徐俊要求的，毕竟这样才更真实。我足足等了一个小时，才给徐娇打电话。娇娇儿子出事了，你知不知道？徐娇在睡梦中被吵醒，一脸迷糊。出事？出什么事？俊俊在房间里睡觉，你怎么管孩子的？他撞车了，你不知道？徐娇看到房间里空空荡荡，直接慌了。俊俊。怎么样？我该怎么办？他酒后驾车撞人，现在人家要私了，不然就抓我们儿子去坐牢。徐娇彻底慌了。私了？我们私了要多少钱？我假装叹气。娇娇，我现在恨不得立马回来，可我的腿动不了。你别逞强，我有钱，我去送。钱要多少？我知道。严城让他转移公司财产，用的是采购的名义。不过刚开始运作，能转走的钱也有限，算下来还没超过五百万。这笔钱被徐娇换成了金条，藏在家里。三百万，徐娇犹豫了这么多，他弄了两个多月才转走了四百多万。这一下直接去了大半。钱钱钱，现在钱重要还是儿子重要？严晨平日在徐娇面前就是大男子主义，他们两个的关系本来就不平等，在我身边做低腐小的姿态，在徐娇这里他就是说一不二。果然，徐娇被吓到了。我现在立马拿钱去救儿子。徐娇倒是动作麻利，将金条装进包里，就直接去了事故现场。徐俊看到他的时候，气势一下子弱了下来。讷讷地喊了声：“妈，你怎么来了？儿子，你没事吧？你爸打给我，我都吓死了。”徐娇看儿子鼻青脸肿的模样，哪里还会怀疑？直接将手上的包递给车主：“这里是金条，赔偿足够了吧？这可不是买车钱，这是你儿子的买命钱。他可是酒驾，闯红灯还想逃逸。”徐娇眼眸怒睁。一句话也不敢多说。
。徐俊看得急，他跟车主的私了金额是一百万，剩下的二百万他要替瑶瑶还债的。他没想到爸爸没有转账，直接叫来了妈妈。他都不知道自己妈妈居然能一下子拿出几百万。早知道就不用被打一顿了。他妈对他可是百依百顺。妈，你先去车里。徐娇还在不停的摸着徐俊的脸，我看看哪里受伤了。徐俊现在可没心思在脸上，怒喝道：“去车上待着！”徐娇被吓了一跳。平日里儿子脾气大，主意也大，这几年他带了也是他，叫他怎么笼络严晨的心。所以他哪怕不情不愿，还是先去车上待着了。当然也见到了小姚。徐娇虽然柔弱，但并不笨。他从车上看到儿子将那袋子金条分成两份，交给两个人，一个拿着金条直接开车走了，另一伙人拍了拍他的脸后，又笑着指了指车子，转身走了。徐娇听到高丽带给小姚还债。还有什么不懂的呢？两个人直接在车里打了起来。狐狸精，你勾引我儿子，还让他帮你还债？阿姨，我没有。小瑶也不躲，反而把脸凑过去，任徐娇打。白皙的脸上，清晰的巴掌印，扎成丸子头的头发洒落在肩膀，看上去楚楚可怜，毫无还手之力。小瑶一下子冲下车。徐娇在后面还想扇巴掌，徐俊看到心爱的女人被打了，直接疯了，推搡着扯开了徐娇的臂膀。妈，你做什么？瑶瑶脸疼不疼？小瑶抱着徐俊的腰，埋在他的怀里。阿俊，让阿姨打吧，是我连累了你，我们分手吧，钱就当我借你的，明天我就求老板娘让我回去卖酒。我会还清的。徐娇一听，儿子的女朋友居然还是个夜场女，她那紧绷的神经彻底崩溃了，大声嚎哭着：“这个天杀的狐狸精，你怎么可以骗我儿子？他才十八岁，我的三百万！”哭完气急了，上手拽住小瑶的头发，将她从徐俊怀里拖了出来。三个人打成一团，直到警笛声呜啦啦的响起。三个人面如土色，已经为时已晚。我看着直播里三个人被警察带上了车。小姚上车前对对着镜头淡淡一笑。我将手机的复制卡取出，用力掰断，将它扔进了马桶。又打电话给我找的那个黑客，让他消除我这段时间里与徐家母子的所有联系痕迹。我点开手机上的定位。看到属于严晨的手机还在海里，满意的笑了。吓死人做的事，还是让死人背锅吧。看看时间，我还能再眯几个小时。第二天一早，警察就找到了别墅。穆青女士，严晨是你丈夫吗？是啊，不过他已经死了。你们找他什么事？我神情哀伤的看着门口的警察，倒是他们满脸惊叹：死了。对，两个月前他跟我去缅甸旅游，意外坠海，已经死了。门口的警察立马开始打电话：“那穆青女士，你跟我们去趟局里配合下调查，有人和你丈夫这段时间一直有联系，我配合当然配合，不配合怎么才能将徐家母子送进铁窗？”到了局里，看到坐在门口面色灰白的徐娇。旁边还有满是伤痕的小姚，但他却是笑容满面，跟旁边的警察小哥在聊天。看到我进来，视线轻轻一瞥，自然的移开。徐娇一看到我就扑了上来。穆青言，陈呢、啊？你不是跟我说他受伤在医院？为什么警察说他已经死了？看来他已经知道严晨死亡的消息了。我脸上露出惊讶的表情。徐财务。你怎么也在这里？他死了，临死前他说，为了公司要掩藏他的死讯。你别跟我装严城，肯定是你害死的。他是你老公，你怎么能杀了他？他死了，我怎么办？徐娇口不择言。我老公跟你什么关系？我整个人颤抖。
，反手抓住他的臂膀，用新做的美甲狠狠掐进他的肉里。旁边的警察都一脸同情的看着我。一位中年女警察看不过去，冷冷说道：“他是你老公的出轨对象，不可能，徐财务，他有老公的，他还有个儿子。他说他很幸福。”她跟老公是初恋，他们儿子都已经十八岁了。徐娇已经疯魔了，骤然听到盐城死讯，儿子又被关进了审问室，酒后驾车撞人逃逸不成，还事后私了，算下来要判好几年。烟尘就是我老公，我们青梅竹马，要不是你，我们早就结婚了，我们一家人也不会被分离。我一脸不敢相信。眼泪流了下来。我老公很爱我的，我们结婚五年了，我们还有孩子。他是为了保护我跟孩子，才跟我一起意外坠海的。他们的眼神瞬间复杂了起来，将徐娇扯进了旁边的审问室，扯了下嘴角，让我坐了下来。穆青女士，你先坐下。接下来我们要说的是，可能你一下子不能接受。你丈夫确实跟他在一起二十几年了，他们有个儿子叫徐俊，你认识吗？不认识。我摇头。徐娇也是刚来公司没几个月，我对他不熟悉。警察拿出了很多材料，他们共同的家，一家人手挽手逛街，严晨出席徐俊的家长会，甚至还以徐俊父亲的名义给学校捐了一栋楼，名字叫陈俊楼。他给徐娇买几十万的包，给他在拍卖会上拍珠宝，美容院里几百万的充值，京郊别墅的家价值几千万，而他给我的不过就是廉价的几顿饭。我老公这是出轨了吗？我抬起水雾朦胧的双眸，素颜的脸上全是苍白。警察被噎住了，点了点头。道德层面上来说，算出轨。他没说出口的誓言，成的行为比骗婚还恶劣，但也只能是道德层面的谴责。我悲痛欲绝，我真的没想到，他明明很爱我的，他会每天回来给我做饭。我生育困难，他也不嫌弃我；我工作做得不好，他还让我在家好好养着。这么好的人，怎么就出轨了？我尽心尽力地扮演着柔弱、爱他至死的妻子。警察同情地拍拍我的肩膀。这起交通事故，我们还查到，徐娇拿的金条是从木石滩的采购费用。你丈夫还存在转移财产的情况。一张张、一页页的证据放在我的面前，我满手痛哭。他是因为救我跟孩子才死的。问过相底了，我不怪他。警察看我，仿佛在看一个恋爱脑，爱执迷不悟。恨不得送我上山挖野菜，将家产拱手让人，还帮着老公养了他们全家。警察从门外又带进来一群人，除了昨天晚上被撞的人，还有一群花臂的高利贷，通通被关进了小黑屋。因为案件涉及的广，我暂时不能离开。警察给我安排了休息间，我表示有点闷。就在他们办公室里休息会，这里可以看到审讯室的所有情况。徐娇从刚刚开始的鬼哭狼嚎，到后面的心如死灰。徐俊知道自己在劫难逃后，索性一言不发。两个警察偷偷闲聊，这种男人也太垃圾了，骗婚上位，还想将自己老婆弄疯。那下药的剂量再吃几个月，他真成神经病了。缅甸那边有消息了吗？真是为了救他坠海的有了，确实是意外坠海。不过我看了资料，我怀疑是她老公想杀妻，自己为了确认妻子有没有死，整个人离山崖太近，不小心掉下去的这么狠。她可是怀孕了。技术部已经将徐娇手机信息恢复。里面的证据显示，他跟徐娇两个人婚后就开始密谋，想要谋财害命，取而代之。那昨天晚上的车祸，纯粹就是意外。男的争风吃醋，打肿脸充胖子，还说什么是他爸让他妈送钱，压根没有那几个高利贷，跟那被撞的人都能作证
，说他妈扛了一袋子金条来还债的那这些人合法催债，没有对小姑娘使用暴力。那个徐俊脸上的伤也是他要骗他妈做的假动作，利息也是正常的，拘留两天就放了。倒是这个徐俊，估计得判七八年，肇事逃逸。事后用钱财买通，还教唆他妈妈故意伤人。他妈也是作为财务转移，公司资产几百万了，怎么也得十七八年了。我窝在休息区的沙发，用毛毯紧紧裹住身子，背对着两个警察，露出了笑容。等警察理清所有的线索，我被放了出来。整件事情。我是纯粹的受害人，外面阳光灿烂，跟两个月前的天空一模一样。警局门口蹲着两位半百的老人，是盐城那对乡下老父母。他妈最爱骂我是下不出蛋的母鸡，时不时心情不好了就会打电话骂我几句，最后在金钱礼物的安抚下才会罢休。母亲，是不是你害了我儿子？我儿子的骨灰呢？还有他的财产呢，他的保险金呢？你个毒妇，还害我孙子坐牢！那老太太倒是对钱记得真牢，毕竟死了个大儿子，他们还有个小儿子，过惯了好日子，怎么还舍得去过穷日子？盐城给他们老两口在乡下买了座山，在山脚建造了栋别墅，足足几千平方，让严家老小一堆人在里面享福。每年还要给他们一百万的零花钱，连侄子侄女都是读国际学校，一年学费大几十万。村里的路也是他修的，拿着穆家的钱往自己脸上贴金。送我出来的几个警察帮我挡开了老太太的抓人举动，我眼角泛红，叫了声：“你们都知道他跟徐娇的事，你们一家子都骗我。”老太太没法反驳。只能一口咬定，我不知道，但我儿子的保险金我们能分一半。老太太算盘都要打到我脸上了。正好穆氏集团的律师团队来了，个个都是精英中的精英，战斗力中的必杀技。最后一纸律师函送给老太太，都省得我跑山里去给他们送律师函了，真是贴心。老太太看完律师函，惊呼一声。赔偿九千五百万，不是应该你给我们钱吗？你儿子的意外保险买于缅甸，独立于本国法律，而且是一人独享受益，所以跟父母儿子都没有关系。这笔赔偿款只属于我的当事人穆女士，至于严陈先生的财产，根据婚前协议约定，股票、房产公司分红都属于我当事人。而严先生不仅婚后出轨，更是转移穆氏集团的账户财产高达五千万，其中四千多万都被他转移到了你的名下。我们现在合理怀疑严陈先生有企图蓄意谋害我当事人，致使他怀孕流产。剩余的五千万赔偿是联名起诉。是对徐娇女士跟徐俊先生占有我当事人的婚内财产索赔，律师几十万的工资不是瞎说的，简直就跟机关枪似的。我的人间嘴替，最后法院判决下来，虽然没得到律师函上的九千五百万，但也拿回了近八千万。老太太赔四千万，徐娇跟徐俊赔四千万。老太太一改往日嚣张气焰，带着一家老小跪在我公司门口哭天呛地，大家都来评评理。我儿媳妇要置我于死地，她不仅谋害了我儿子，我儿子为了救她自己命都没了，现在还要我这六十的。老太太赔四千万，她还找来了媒体记者，对着公司大门一阵拍摄，添油加醋，在网上公开露面。网上消息发酵巨快，网友不管不顾冲到我家官博下面一顿输出。穆氏股票下跌十个百分点，吃人血馒头的公司不得好死。穆青黄蜂尾后真最毒妇人心，用自己肚子里的孩子害死自己的老公。严总是好人，为贫困农村修山修路
，这样的好人不能让人心寒。一叶障目，以为看到的就是全部。这么好的机会，我自然不会放过他们。舆论发酵几天后，我让官博放了视频，关于严晨跟徐娇两人偷情的视频，还有他修建的贫困山区，就是他妈家。还有他给我下药医生的检测报告，这些资料都是警察给我的，而我自己知道的那些早已经销毁。只这些就可以直接让盐城一家通通下地狱。我买了两台一百寸电视机，开始在公司门口循环播放，一台播放公开庭审记录，一一台播放他儿子跟人偷情密谋害人的小电影。顺便中间插入广告，推销下集团夏季度的新产品，一箭双雕。他们家的名声彻底臭了。本应该英勇救妻、牺牲自己的严晨，被打上了谋财害命、为了小三谋杀妻子的烙印。我的律师团队又给严晨他妈发了封律师函，诽谤造谣，导致公司损失高达上亿。严晨他妈收到律师函后，直接晕了过去，被他那好吃懒做的小儿子扔进了粪坑。四千万已经掏空了他们的家底，卖了能卖的一切，现在上亿的索赔，他们家几辈子都会是老赖了。没了严晨保驾护航，都不用我太费心思。他家里那些吸血虫自己开始狗咬狗。事实证明。一年几百万养出来的律师团确实很牛逼。徐娇被判十六年，等他出来时，他就是一个没社保、没老公、欠债几千万、一身病痛的五十多岁老太太。而徐俊判了六年，进去还一直咒骂自己的妈妈，要不是他当街打架，就不会被人报警。哪怕他被查出转移财产，他也可以跟小姚有未来。而小姚那里，我直接打了二百万，让他换个城市生活。那群高利贷出来后，直接进了集团旗下的分公司，做起了催债业务。主要客户就是严晨那一家子人。我曾经因为妈妈痛苦过、绝望过，认识严晨后，我试图跟过去的自己和解，跟他好好过日子。可是当我看到严晨那丑陋的面孔，与他的小情人谋算着要害我的可恶嘴脸，谋害了那个尚未出生的孩子。我忽然间就不想放过他们了。女人一旦没有爱情，自然也就清醒了。我早就知道严晨想要利用旅游让我摔倒，致使我流产。他倒是没想着现在要杀我，因为他还没转移完所有的财产，他只需要我听话就行。出发前，在旅游团介绍意外保险，我摇着他的手臂撒娇：“老公，我难受，你给我去买酸梅汁好不好？”严晨在外对我是百依百顺，直接起身离开了。我目光沉沉地看着他旅游单上的签名，微微一笑，手指了指：“一人独享保险权益，买了两份顶额保险。”严晨回来后刷卡，皱眉看着价格。缅甸自由行现在这么贵，因为我包了一个岛。你陪我一起看日出好不好？严晨宠溺的捏捏我的脸。好，老公陪你。如果他知道这个好搭上的是自己的一条命，不知道他还能笑得这么开心吗？日出即将升起来的那一刻，我把摄像机只好将身上的衣服裹，好笑着跟他招手。老公来拍照。他以为我开的照相模式，实际我开的是摄像。我们的身体离山崖只有一步之遥。他送我的手链被我一甩，不小心脱手而出。我急忙伸手去抢，身体往后仰。我急忙呼救道：“老公！”严晨下意识抓住了我的手，只要他轻轻一拉，我就可以回到山崖上。这是我给他的最后一次机会。他的黑眸沉沉暮霭。凝视了一眼，崖底不高，大约也就十来米。下面是翻涌的浪花，摔下去不会死，但肯定会流产。他一点点地松开了我的手，我彻底失望了。回首一个用力抓握，身体往后仰，
，我看到了他脸上的错愕，不敢置信。我抱住他的身体，在他耳边轻吟：“老公，再见了。”然后狠狠地推开他，看着他向岸边礁石处摔去。摔进海水不一定会死，但摔到礁石上的死亡率就会大大增加。我身上的衣服是高科技，防水，有浮力。可以缓冲十米的下坠，会受伤，但一定不会死。我很顺利地坠入了大海，倒是烟尘与我所料相同。头撞在崖底礁石上，红色瞬间涌出，染红了一片。他的嘴唇嗫嚅着，仿佛在问为什么。我淡淡一笑：“黄泉路一人走太郎，你总得陪我孩子一起去走一走。”我静静地浮在海面上。肚子一阵阵地抽痛，那个生命在一点点地流逝。海平面上升起一轮太阳，穿透海上薄雾，一点点照亮我的面庞。一命还一命，我和他两清了。快来人，有人坠海了，我得救了。唇角弯笑，伸手握住了那细碎阳光。我的未来一定会是璀璨无比。